What up? It's your boy because. Um, ang real name ko kasi is BJ Castellano. So, B. Cas. BJ Castellano. B. Cas. So, ginawa ko lang, ano, ginawa ko lang para isang boom word para, ano, witty. <laughs> Simula ako mahilig sa music, mahilig talaga ako sa humming yung bata pa ako. Hum ako ng hum. And then, yung sobrang puti ko kasi nun, tas sobrang chubby ko. So, yung, ah, uh, yung lola ko lagi yung inaaral sa pageant tapos sa mga pageant lagi akong best in talent and lagi ko nang singing so uh, besides singing like performing talaga has been my thing kahit ang bata pa ako ano eh mga on the wings of love type pito mga ano eh ano, ano, napakanda niya sa akin ano pa ano po tapos mga westlife nung unang beses ko kasi nagla-rap ano ako eh, lyrical boy ako eh. Ako yung mga, kumbaga sa international, mga, nung mga nagsisimula ako, idol ko, sila MNN. Nandito sa Pilipinas, yung Squatterhouse, sila Santo. Uh, uh, yung mga, yung mga nagagawa ko ano, yung mga nagagawa kong music nun is parang base, lyrics based, tapos more on violence yung ano, yung nilrap niya. So, doon ko parang na-practice na yung multisyllabic, multisyllabic uh, rhyming ko, pati kung paano ako magsulat ng kanta sa whole. Iba-iba kasi ng genre rin yung mga nakahilig ako nung I was growing up. Nakinig din ako ng rock, nakinig ako ng uh, pop, nakinig din ako ng uh, mga old school hip-hop noon. Maski sa mga Philippines, yung stepdad ko, lagi nila ang pinapatutong yung mga disc ni Andrew E. Dato. So, ayun, I used to pump. Uh, I used to pump on that shit. Tapos, uh, ayun na, na, natuto na rin ako mag-play ng instruments dahil sa hilig ko sa rock music pati sa indie music. Tapos bumalik ako sa hip-hop. So, you know, mixing all, all of those experiences, I've turned into an R&B artist, I guess. So, natuto na akong mag-rap, natuto na akong kumanta. I just blended it. Uh, somehow, I turned into uh, R&B. Kasi parang, mas naging confident ako, mas naging fluid ako throughout. Uh, habang tumatanda ako, habang nagmamature ako, naging fluid yung taste ko, yung personality ko. So, ayun, uh, R&B is a very safe place. Sa Viva, I signed I signed to Viva one year ago. Uh, ayun yung kapanahunan na nag, uh, nag-trending yung uh, masabi natin na nag-trending yung Malboro Black sa Facebook. And nung ano, nag-trending siya sa Facebook. Tsaka ako siya nilabas sa Spotify. And then wala akong label noon na I was a nobody. Pero nung nilabas kay Malboro Black sa Spotify, it reached uh, number two sa charts. So, dun, dun ko nakuha yung attention siguro ng mga kumpanya na malalaki kasi maski ako hindi ko in-expect yun so uh, I guess I did something unexpected ako kasi uh, I'm surrounded by ano eh so, sabi ko nga parang tumanda ano luma, lumaki ako sa ano lumaki ako sa tundo so sa ano sobrang blunt ng tao dun sobrang blunt ng lahat yung mga nangyayari kitang kita mo kagad yung kung anong mga from good to bad madali mo siya makita sobrang transparent ng lahat so Uh, I learned to make music by uh, uh, seeing others uh, kung ano yung nangyayari sa iba. Parang ina-apply ko rin kasi ano eh, I'm, not, I'm not just making music for myself eh. Dumarating na sa point na you know, may mga tao na will think of your music as something that they would say. So parang your music is speaking in behalf of their uh, of their position. Naniniwala ko na, na My music is turning into something na parang maging kanta nila, alam mo yun. Parang meron silang gustong ano, meron silang gustong sabihin pero di nila masabi. So yung kanta na yun, yung naging way na yun. So 
nung nagkaroon na ng realizations na ah, okay, meron ng pangyayon tao, nakikinig na sila, nakaka-relate na sila. Doon ko parang ano, doon ko parang realize na yung kanta na ginagawa mo, kailangan nararamdaman din nila sa dapat na communicate kayo. I make sure na yung ano, yung kanta ko is ano, is uh, easy to sing along. Kasi ano yung tawag dito, parang ang sarap sa pakiramdam kapag may mga tao na kapag may mga tao na sinulat mo lang dito tapos uh, God knows when darating na lang yung ano yung panahon na nasa stage ka lahat sila kinakanta na yung kanta na sinulat mo simple lang so parang kung gagawa ko ng ano kung gagawa ko ng notes gusto ko memorable siya sobrang memorable and um, yung ano rin kasi yung energy yung energy sa kung paano ko yung deliver yung ano yung hook I mean I could explain all day kung paano ko gumawa ng hook pero para sa akin kasi being the best that artist that you are you have to be yourself you have to uh, discover the stuff that you need uh, by your own so I mean not everything that works to me works to you so ang ano ko lang is you know yung kung kung talagang feel na feel mo yung pagkanta feel na feel mo yung yung rhythm yung melody na ginagawa mo you will sound confident kasi kapag confident ka sa song or not it's obvious eh. so if you sing confident people would uh, tatanggapin nila yun kaagad ng ano ng buong loob kasi parang kung ikaw nga hindi nag i na kantahin I should sing it too so magiging vibe na tayo magkakanta tayo in all harmony in, in unison uh, sa, sa album ko Compared sa una kong album, I changed a lot. Kasi, ayun nga, sabi ko rin kanina, as, as more as I grow, I became more fluid sa mga things, sa new information. So, parang medyo naging experimental yung album. Pero, it still, uh, it still goes back sa kung anong, uh, because yun ang kilala nila. So, I'm very excited. Experimental siya, pero it's, it's still the same stuff na kung ano yung nalangin.